videota on tehty yhteistyössä Facebookin Ihmehärvelit-ryhmän sekä Virtasen kaupan verkkokaupan kanssa. No niin, ja nyt kun päästiin tähän rakentamisen makuun, niin alettiinkin sitten saman tien ensimmäiseksi purkamaan. Eli mä purkasin tämän käyttövivun tuolta alapuolelta ja siirsin sen tähän yläpalkkiin niin ylös alasin. Tuohon noin. Eli nyt sit on pystyy käyttämään tästä ylhäältä. Ja se ei ota ketjuihin kiinni. Mä koitin tehdä silleen, että jatkoin tätä, tätä akselia pitemmäksi, että se tulisi näiden ketjulinjojen yläpuolelle. Mutta se liikeratta tuli sitten niin isoksi, että se otti joko tähän ketjuun kiinni tai sitten tuohon kiristäjään kiinni. Niin se ei ollut oikein hyvä. Et nyt on tämä siirretty tähän yläpuoleen, niin nyt voidaan tähän laittaa sitten toi palautusjousi. Tähän näin. Ja sitten tosta lähtee vajeri. Sille pitää jo, tänne jonnekin laittaa pidike, millä sitten tota, 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 voidaan kytkeä tämä lukko päälle. Ja nämä vajerithan me tein tällaisesta metritavarana olevasta vajerikuoresta. Sitten mulla on sitä sisusvajeria tähän samaan kamaan. Niin Täältä se tulee aika, aika helposti, eli mittasin nyt suurin piirtein tämän ensimmäisen pätkän, lähtisi tosta, taipuisi tästä, näin, sitten se menisi tonne, tonne alle ja päättyisi tuohon ratin alle. Tää kyllä pitäisi piisata. Nyt vaan pitää katsoa, että saadaan tää kuori taipumaan tästä sille nätisti. Eli laitetaan sitä lokari takaisin paikalle, niin tiedetään minkä verran siihen tilaa oikeasti. Noin. Ihan järin jyrkkiä tällähän ei kannata tehäkään. Katsotaan miten tää. Katsotaan miten tää tästä lutviutuu. No niin, nyt siellä on vajerille paikka tuolta. Se tulee tuolta reiästä ja menee tähän näin käyttävipuun. Mä en sitä vielä siitä vajeriala sinne pujottamaan, koska se käyttövipu, mikä tähän tulee, niin melkein nyt täytyy olla tää koppi tässä päällä. Eli nostetaan tosta toi koppi pois hangista. Ja Tallii sulamaan. Ootapa, mä tarvin molemmat kädet. Sulakoot siinä hetken aikaa ja tullaan kohta katsomaan uudestaan, kun vaan saatu tää vähän sen lämpenemään, niin kivempi käsitellä.
Ja nyt me nähdään, että tässä on periaatteessa oikeastaan ainoa sellainen paikka, mihinkä sen käyttövivun voi edes laittaa. Mä menisin tällaisesta, on tämmöistä, joku vaatenaulakko, niin tällaiset kahvat laittaa tähän niin kuin vivuiksi, millä sitten säädetään noin nelivetoja lukko päälle ja pois. Niin silputaan tästä pari knobelia ja katsotaan miten ne istuu tonne. Eli nyt mä oon laittanut nämä vajerin kuoret. Tää tulee tuolta takapäästä, kulkee tohon ja tää tulee tuolta etupäästä, niin se tulee tälle puolelle tuohon kohtiin. Ja sit nämä käyttövivut voisi olla vaikka tässä. Tässä ne toimisi aika kivasti, niillä on hyvä liikerata. Ja me saadaan tähän ne tuottua tuolta alha, alapäästä kiinni. Luulen, että tämä on aika hyvä tässä. Laitetaan sinne vivun päät kiinni tonne noin. Jotkut silmukat tohon päähän ja mutterit tonne. Ja Katsotaan sitten, miten nuo vajerit saadaan näihin kiinni. No, Tuossa kattelin näiden vajereiden reittiä ja nyt kun nämä vivut tulee tähän, niin Mennä sitten poraan tänne reijät. Ja tuon ne täältä niin kuin palkin sisältä. Täältä läpi. Tosta pujottelen. Sitten ne tulee tosta niin kuin ulos. Niin ne olis kaikissa sellaisesta fiksuimmassa kohtaa nyt. Ja sitten niille tuohon vajerin päähän stoppariksi. Mä teen tällaisia jatkomutterista. Hitsasin päähän tuollaisen prikan mistä ei mene toi vajerin kuori läpi, mutta vajeri menee läpi. Ne mä sitten menisin, että laitetaan tohon päähän ja hitsataan tohon noin. Sitten me saadaan se vajeri tulemaan oikeaan kulmaan ja kytkettyä näihin vipusiin. Noin. Nyt siinä on vajerin päät päätelty. Siihen jää vähän tommoset isot reijät, mutta se ehkä helpottaa siinä kohtaa, kun niitä vajereita pujottaa uudestaan tonne paikalleen. Täältä pääsee sitten vähän mallaamaan niitä paremmin sinne kohalle. Eli yksi vajeri tulee tästä. Se tulee tosta välistä, näkyy tuolla. Menee tonne ylös. Ja toinen, Mä en tiedä mistä se näkyy. Se menee tuolta läpi ja sitten mä porasin tonne alapuolellekin vielä. Nyt mä voitaisiin seuraavaksi vaikka nykästä noin vajerit sinne sisukuoriin, niin saadaan sitten mitattua niiden liikevarat ja laitettu oikealle kohtaan noihin vipusiin se kiinni. Eli tämä vajerin itse sielu niin on myös tällaisesta metritavarasta. Otetaan tuosta nyt pää vaan tuolta esille ja aletaan pujottaa tonne sukkaansa, niin se pitäisi pullahtaa tuolta toisesta päästä pihalle. Tähän voisi ehkä pikkasen laittaa rasvaa ja valmiiksi menemään tonne, tonne, tonne putkeen sisään, niin se ei ihan heti ensimmäisenä jäätyy sitten talvella. Nyt kun nämä on täältä läpi, niin vajerin toiseen päähän niin voi, tämä voidaan kiinnittää suoraan tuohon tähän vipuun. Niin mä ajattelin testata, miten toimii tällaiset puristettavat sinetit. Eli tämä niin kuin puristetaan tuohon, sitten se on pysyvästi siinä periaatteessa, että ei sitten Tän sine, ilman tätä sinetin purkamista niin ei pysty vaihtamaan tätä vajeria. 
Toinen vaihtoehto, mitä voisi käyttää, niin on tämmönen vajerinippa. Tää voisi olla ehkä parempi, mutta mä haluan nyt koittaa tässä vaiheessa näitä, mitenkä nämä toimii. Näihin varmaan on jonkun näköinen ihan oikea työkalukin, millä näitä pitäisi puristaa. Mulla ei sellaista ole, niin kokeillaan. Mä tarvin kaksi kättä. Kokeillaan saada, saadaanko me näillä, näillä tuolla ihan tyviosalla puristettu tarpeeksi. Ne saa aika paljon voimaa nimittäin. Ja näin, nyt me siinä on vajerit ja sitten. Näillä on tällainen pien esikiristysjousi, eli tämän kun vetäsee ylös, niin se antaa pikkasen jälkeen, se jää pikkasen jännitykseen. Ja jos tuolla ei ole tuolla perässä hampaat ihan kohdallaan, niin tämän saa vedettyä ylös ja sitten vähän aikaa kun moottori pyörii ja tuo takakseli pyörii, niin siinä vaiheessa kun se ottaa kohalleen niin se napsahtaa tonne ylös ja silloin menee lukko päälle tai nelikko päälle. Nyt seuraavaksi mä teen tähän jonkunnäköisen tämmöisen etupaneelin. Käytän tällaista pahvisapluunaa apuna. Eli tää niinku tulisi tähän. Näin ikkäästi jotakuinkin näin. Ja sitten tähän pitää vielä tehdä pienet lovet tänne ylös sivulle päin. Eli kun tämä vetää ylös, niin sitten tässä sen verran on liikkumavaraa sivuttaen, että se voi tipahtaa siihen loveen ja sitten se pysyy ylhäällä. Sama homma tähän näin, eli vedetään ylös ja sitten pikkasen sivulle. Ne on kumpaa suuntaa sivulle ja sitten se niinku jää sen ton pienen vieterin varaan siihen roikkumaan. Ja näin siihen tämä ensimmäinen rautapalikka taipu. Mä sen leikkasin tuolla plasmaleikkurilla. Noin. Ja sitten taivottelin viilapenkissä. Niin nyt nämä vivut liikkuu tässä aika kivasti. Mä ehkä joudun näitä vähän lyhentää näitä. Ne tulee aika lähelle tätä penkkiä, itse asiassa tulee osittaa penkin päälle. Ja mä lyhennän niitä pikkasen, niin tulisi tähän lähemmäksi tätä taulua. Joo, niin mä taidan tehdä. Ja noin. Nyt siinä on kotelo, se ei nyt vielä ole missään kiinni, mutta se on aika tukevasti siihen istuu paikalleen. Sille pitää jo muutama semmonen ruuvin piste laittaa. Ja nyt näitä mä joudun pikkasen, mä varmaan ihan vaan leikkaan tämän tapin poikki ja hitsaan sen uudestaan vähän tonne sisempää. Otan pätkän välistä vaan pois. Niin saa tän. Näin, ettei ne ole ihan tässä penkki loppuu, loppuu suurin, suunnilleen tähän näin. Niin saisi ne pallukat vaikka tähän aika lähelle tätä, tätä, tätä pintaa. Näin, nyt on vipuset lyhennetty. Nämä on hitsattu vaan kasaan, mä en ole vielä putsannut näitä ollenkaan. Koitetaan saada tämä toiminnallisuudet ensin valmiiksi. Ja hitsasin myös tänne tällaiset pienet täpät. Korvakkeet, missä on mutteri täällä alapuolella, niin me saadaan 
toi koppa vielä pysymään tässä paikallaan. Mut nyt asennetaan nämä paikalle ja katsotaan mihin kohtaan näiden stopparit pitää tonne yläasentoon saada. No niin, nyt meillä on kaikki niin kuin, toiminnallisuudet suurin piirtein kasassa. Eli nyt kun vivut on alhaalla, niin meillä on päällä on neliveto ja tasaus, takatasauspyörisun lukko on auki. Eli nyt jos me pyöritään tätä takarengasta, niin tuolta pitäisi eturengas alkaa pyörimään kanssa. Yes. Sitten, jos me heitetään tämä ensimmäinen vipu tästä ylös. Siellä ei ole tällä hetkellä nyt toi tasauspyörästön lukko oikealla kohdalla. Niin se vähän kannittaa vastaan. Me saan nyt vedettyä sen tonne ylös, jos mä haluan. Mutta helpommin BC, kun pikkasen antaa vielä lyödä huttaa. Niin nyt on takatasauspyörästön lukko päällä. Ja nyt... Jos mä pyöritän tätä, niin se yrittää pyörittää tuosta toistakin rengasta, mikä on tuolla lattialla. Ja mä en saa tätä pyöritettyä juurikaan, koska tää on paikallaan. Sitten jos tiputetaan se pois, meillä taas pikkasen pakitti, niin lukka lähti pois päältä. Ja ne renkaat pyörii taas ihan normaalisti. Mutta jos me vedetään tämä toinen vipu ylös, niin se vapauttaa etuvedon. Noin. Ja nyt meillä etupyörät ei pyöri enää. Et siellä on toi lukkoon, tai toi etuvedon toinen vetari on poikki, niin se pyörittää vain tuota tasauspyörästöä, eikä vedä tätä rengasta ollenkaan. Tämä pyörii ihan omineen. Tietysti jos sitä nyt pyörittää täältä, takaa, niin kyllähän se vähän pyörii, mutta ei se niinku näe missään kontaktissa toisiinsa. Ainoastaan nyt kun me tiputetaan tää etuvedon vapautus pois, niin meillä on sen verran huono toi palautusjousi täällä edessä, että tää ei omineen täältä palaudu. Et se pitää käydä sormineen vähän vetämässä. Se voi olla, että se palautuu ajossa, kun se vähän pääsee täristämään. Mutta omineen se ei palaudu sieltä. Mutta joo. Nyt mä, voitais, mä voin vaikka riisua tästä kopan pois päältä. Laitan renkaan paikalleen ja lähdetään kokeilemaan. Laitetaan pikkasen pensatankki ja lähdetään kokeilemaan. Tuossa sen verran liukastus pihalla, niin Miltä se näyttää moottorivoimin toi nelivetojärjestelmä? No niin, nyt me ollaan taas valmiita ensi kertaa tätä nelivetoa pyörittämään moottorin omalla voimalla. Mä oon kytkenyt sen käydällä tuohon auton vetokoukkuun, ettei se karkaa mihinkään. Ja mä ennäsin, että tällä ruumipuristamalla voi taas toi pedaali lyödä pohjaan, niin sitten päästään testaamaan noita vipujen toimintaa noin niinku muutenkin.
pikkasen nykien menee, mutta kyllä siellä kaikki pyörät leivaa. Pohjataan tai tasuri lukka pois. Ja pyöritään vaan helpommin pyörivää. Kun me pää laitetaan lukkoon, niin pyöritään tota. Ja sama edessä. Pyöritään tota toista puolta. Nyt jos me otetaan etupään, mutta kokonaan pois. Näin. Aika kivasta se lähti. Roskuttamaan pikkasen täällä on tämän puolen tää yhdistäjä, mikä ei ihan ole ilmeisesti tarpeeksi tiukalla. Tämä. Voi olla, että sitä joutuu pikkasen parantaa niitä uria, missä se kiila siellä on. Tuntuu, että kaikki niinku pelaa. Ainoastaan tuo kaasari nyt taas alkoi vuotamaan, niinku se vuoti jo aikaisemminkin. Mut pääpiirteissään kaikki tuntuu olevan ihan reilassa. Eli tarve ottaa ja Purkaa nämä kaikki ja hitsaa nämä kaikki saumat kasaan, hiosaumat ja maalata. Niin sitähän meillä alkaa olla paketti kasassa. Mutta näihin tunnelmiin on hitsi hyvä lopetella tällä kertaa. Mä alan seuraavaksi sitten purkamaan tätä ja hitsaamaan nämä kaikki paikat ja maalailemaan. Ja samalla varmaan ton etupään palautus jousenkin askartele vähän paremmaksi. Joten tällaista tällä kertaa. Mennään ensi viikolla. Pysykähän terveenä ja jos ette ole vielä kanavaa tilannut, niin painakaa tilaukseen. Se on moro!